Hello students, this video is about criticisms against investor rationality. We all know that the efficient market hypothesis is on based on the assumption that the investors are rational. In the sense that, rationality that is, whenever you make a decision, you take into consideration all the available information and you will be arriving at your decision, you will be making your decision only after considering all the available information. And that is what is uh, termed as rationality. So, every investor knows everything and uh, he considers each and every uh, aspects of investing and then only he makes an investment decision. In that, we have efficient market hypothesis. Rational and investor. Actually, Epidum Angri Allah and Dame. Upon in the Kiana investor the rationality Kedire, other criticisms and the Kiana, and the one are investor the rational Allah in the Parana. Upon efficient market in a lavish rational arming, Avada Namaka could the advantage in Dakana Nula Sadi the Gililo. Chele Alkarka, Prashnangalaka down on a few huge losses and down on a huge profits and that kind of a sadhi ki nadar efficient market efficient na allah to unda na adu unda thanne alkarida rationality ki mori paridi inda pinne adu na atom criticism criticism sende all arrangeil polu naamle chale samay the dekuna decisions a need not be rational angi na avada nillya ab angal allah korchhe kaaringal investor rational allah inda parayi na one is they do not investors do not participate in all assets and security categories. We investment in a mudra anangi. Namaka investment revenues available on futures, commodities, derivatives, shares, bond. options in options in the we have companies and varieties. But the investor is a manager. He has a lot of assets. He has a lot They do not participate in all asset and security categories. We know about some kind of asset class and we participate in that. That's why we are doing it. 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 That's the first criticism. Individual investor exhibit loss averse behavior. And then, this loss averse behavior is the disposition effect. That's why we are particular shares, kind of shares. Uh, value them company the share of Anchu, a share and a vela or new. Nya idu temba the Rubicana Vani, the Ipadana idu no Rubi Lu. But she end of our own share. See, imagine that I am a portfolio investor and the bar or share. Nya they were idu temba the Rubiki Anchu, but she Ipada and new run. Apo Sadar the investors in that Chiana Chale, E. Coroner, Kuda the Tay Vijarch of eighty. They will be winning, they sell, sell winning investments. And then I will the Chia, I will the Molar Labandalo, I will the Viku. In the two, either on the time, on the time, which are the same. This is disposition effect in the Maria. We kill him, Labon down the name Nelander Theater, Nashtamana the name Vitivala Yella Chaina, Nashtam Vernada, and Korchumuda hold the Nokatana, Korchumuda Kanya. I am going to go to the house. That's why I am going to go to the individual investors are going to behave. That's the criticism against investors. That's why I am going to rational investor. Rational investor is going to go to the house. I am going to go to and then another put the lab on Dakama Kitchindika. Pagaram, ever in the chain of the Nepal lab on the Nidika, and the material and Ashton and our neck type of Kanda, Vaitia, in the little strategy, Sadar Adi, investor. Then 
past performance is used as an indicator of future performance while making purchase decision. Namra purchase decision arthana samayitha sadharana namra endakka parnalum ee pinne efficient market hypothesis il namlu parayunu ee technical analysis kondu onnu oru upagaram illa nokka parnalum investor e sambandhichu investor eppadum past performance indicators vechittana future prices ne determine cheya ee share ne pandu ingenekke undu aa labo undayittund adu undu ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇതിനെ ഇതിന് മുകളിൽ പ്രൈസ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ കുറയും എന്നുള്ള അസംഷൻസിന്റെ പുറത്താണ് അവരുടെ പെർച്ചേസ് ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യാം ആ സാഹചര്യങ്ങളല്ല അത് ഇപ്പൊ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ അല്ലയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനെ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ പാസ്റ്റ് പെർഫോമൻസസിന്റെ ബേസിസിൽ മാത്രം ഫ്യൂച്ചറിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസസ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ബേസിസിൽ അവർ അവരുടെ പെർച്ചേസ് ഡിസിഷനെ ഡിസിഷൻ ആണ് എടുക്കുക ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ട്രേഡ് ടു എഗ്രസീവ്ലി എഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേഡിംഗ് പാറ്റേൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സുടെ റാഷണാലിറ്റിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം അതായത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഡിസ്പൊസിഷൻ എഫക്റ്റിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാര്യകാരണങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുക മേക്ക് ഓർ ബൈ ബൈ യുവർ സെൽഫ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനെ ഒന്നും താക്കാതെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ലാഭം ഉണ്ടാവുന്ന തോന്നുമ്പോൾ കണ്ടമാനം വാങ്ങി കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടമാനം വിറ്റഴിക്കുക അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് റാഷണൽ ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ബിഹേവ് ഓൺ സ്റ്റാറ്റസ് ക്യൂ സ്റ്റാറ്റസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണോ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അതിനെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ക്യൂ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് സ്റ്റാറ്റസ് മീൻസ് എ സെയിം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയർസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ നമ്മള് കൂടുതൽ അതിന്റെ അകത്ത് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് കളിക്കാനോ കൂടുതൽ ഷെയർസ് വാങ്ങിച്ച് വിൽക്കാനോ എന്നുള്ള ശ്രമം നടത്തില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ആ സ്റ്റാറ്റസ് കോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അവർ ഇന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് ഷെയർസിലാണ് സാധാരണ അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെയർസിന് ഇപ്പൊ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ അവർ അത് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അതല്ലാതെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ്സിനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാനൊന്നും സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മുതിരാറില്ല അത് അവരുടെ റാഷണാലിറ്റിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ആണ് ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഓൾവേസ് ഫോം എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ഇങ്ങനെയും ഒരു ഒരു വാദം വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാറില്ലേ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു എഫിഷ്യന്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ എന്നുവെച്ചാൽ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് റിസ്ക് കുറവുള്ള കുറച്ച് എഷോർഡ് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഒരു എഫിഷ്യന്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ രൂപീകരിക്കുക പക്ഷെ എല്ലാ സമയത്തും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് റിസ്കി ആൻഡ് റിസ്ക്ലെസ് കോമ്പിനേഷനിലേക്ക് ഒന്നും പോവില്ല റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് ഷെയർസ് അത് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഷെയർസിന്റെ ഒരു കൂട്ടം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമായിട്ട് അതിനെ കാണുകയും അതിന്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റർ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ക്രിറ്റിസിസം ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ഇസ് പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ഒരേപോലെ പാരലൽ ലൈൻസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണോ ഒന്ന് പോകുന്ന അതേപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റതും പോവാം കോൺസേർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ അതേസമയം അതേപോലെ തന്നെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബിഹേവിയറും സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പാരലൽ ബിഹേവിയർ ആണ് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇല്ല ഒരാൾ പോകുന്നതിന്റെ പോലെ തന്നെ മറ്റാളും പോവും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹേർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണോ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻ എടുത്ത് പോവുകയല്ല ഗ്രൂപ്പ് വട്ട് എവർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബി അതേപോലെ തന്നെ
അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ഡിസിഷൻസ് മാധ്യമങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഈ വാർത്തയുടെ മുകളിൽ അങ്ങ് കയറി പ്രതികരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ കാര്യ കാരണങ്ങൾ നോക്കി അതിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസസിന്റെ പെർഫോമൻസസ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല അവിടെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ റേഷണാലിറ്റിക്കുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസ് ആണ് അറ്റൻഷൻ ബേസ്ഡ് ബൈങ് എന്നാണ് അതിനെ പറയാം കാരണം ഒരു അറ്റൻഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഒരു ആ ശരി അങ്ങനെ ഒരു ഫോം ഉണ്ടല്ലോ അതേ കാണുന്ന ലാഭമൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് പിന്നെ വാങ്ങിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന രീതി അതാണ് അറ്റൻഷൻ ബേസ്ഡ് ബൈ ദൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹൈ ഓർ ലോ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതായത് ഇൻവെസ്റ്ററുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദിവസം ഹൈ ഏതാ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുക കൂടുതൽ ഹൈ പോണത് ഏതാണ് കൂടുതൽ ലോ പോണത് ഏതാണ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റേന്റെ ബേസിൽ തന്നെയാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവുക ആൻഡ് അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാ സമയത്തും അത് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡബിൾ അല്ല ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് ആണ് അതെങ്കിൽ പോലും ഓൾ ടൈംസ് വി കനോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ആൻഡ് ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഹൈസ് ആൻഡ് ലോസ് ഓൺ ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് then investors are influenced by where they live and work adu oru important factor aanu nammal evade jeevikunu evade joli cheyunu ennalladinde appo njan parayanengil bangalore city lo mumbai city lo thamasikkunna oru investor ude investment concerns aayirikkilla ivide keralathil kolukode jeevikunna oru aalukku undava appo avarude range of share selection ennu parayunnathu different aayirikkum investors ellavarum rational aanengil അവിടെ എന്തുണ്ടാവണം എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണം ഒരേ കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സിനായിരിക്കണം അവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബേസിസിൽ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഴ്സൺ ഇഫ് ഇ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻഡസ്ട്രി ഹി മൈ ബി ഫേമിലിയർ ക്വൈറ്റ് ഫേമിലിയർ വിത്ത് വോട്ട് ഇസ് എ ട്രെൻഡ്സ് ദേർ ആൻഡ് ഹി മൈ ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഓർ മേ നോട്ട് ബി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ investing in companies dealing with electronic products appo angane rendu undava angane influence cheyunnundu appo avade onnum endalla market ne kurichulla knowledge o avarude rationality onnum alla avade avade nammude subjectivity aanu element aayittu verne so ithre aanu namukku criticisms against investor rationality ee concept text la explain cheyunnundu vera avade njan angane kandilla appo adondu adu nannayittu onnu vaichu nokka Uh, go through these points i think i don't think it needs much explanations so even if even though it is like that if you have any doubts please do contact me thank you